pala naka-record. This is Jonas Avenue and welcome to the first episode of my Fall Edition Vlogs. Siyempre, since it's the start of fall, medyo bawas na yung gala-gala. And dahil malamig na. Siyempre, it's time na rin para, you know, to upgrade some skills. And may nag-request na kung pwede gumawa ako ng... No, cooking. So, welcome to Cooking Ninoy! Yeah. So, para sa first episode, naisipan ko na, kasi nung high school ako, nakatikim ako ng isa sa pinakamasarap na leche flan. Yun yung leche flan ng Tito Ninoy. Talagang, nagustuhan ko kasi konti lang yung ingredients niya, pero masarap. Na-inspire din ako ng isa sa mga friends ko, si Teffy. Uh, dahil nag- Nagbibig din siya ng leche plan. Tama ba? Nagbibig. So, ito yung mga kakailanganin natin. We have one can of condensed milk. We have five fresh eggs. And then, we have a mix uh, of white and brown sugar. Actually, dun sa recipe ni Tito Ninoy, talagang gumagamit lang siya ng brown sugar. Pero nasa sa inyo, comment down below guys kung gusto nyo. Pwede rin naman yung white. So first step, kailangan i-separate natin yung egg yolk from egg white. So, gamit kayo ng separator. Kung wala man kayong ganito, yung separator. Makakagamit, pwede nyo rin gamitin yung, ano, yung empty uh, bottled water. Uh, pwede nyo sipsipin yung egg yolk. Or, mano-mano, you know, using the eggshells itself. O, tapos... Make sure, ay, make sure na walang balat na sasama dun sa ano ah. Ayun. Tingnan nyo naman. Okay. Ayan. Lima yung eggs natin, pero yung fifth egg, dun sa recipe ni Tito Ninoy, hindi mo na nga separate You have to include the white. Para medyo firm. Alright? Next is, mix the condensed dun sa egg yolk. Spatula. Para talagang masimot natin yung lahat ng laman ng condense. Bata ako, pinapalaman ko tong condense na sa pandesal. Eh. Pinanawa niya rin ba yun? Sarap, diba? Yung mga ganong simple pleasure na ah, nakakamiss. Actually, dun sa recipe ni Tito Ninoy, meron talaga siyang specific brand of condensed milk na ginagamit. Talagang napakasarap. Kaya lang, since nandito tayo sa ibang bansa, eh, walang ganong brand. So, marap na lang ako ng medyo close dun sa ginagamit niya. We have to use the wire whisk to uh, mix this egg yolk and condense. Now, sa pag-mix niya, huwag kayo masyado, huwag nyo masyado batihin, ha? Kasi iniiwasan natin dito yung mag-bubbles. So, tama lang yung tama lang na magsasama silang dalawa. Kasi pag masyadong mababbles, yun yung yung finished product niya, yung mababbles, nagiging parang butas-butas yung leche plan nyo. Yung, uh, ang ano natin, ang target natin is smooth yung kanyang uh, texture, yung itsura niya. So, yan. Kung napapansin nyo, hindi ako masyadong ano, hindi ako masyadong naging, uh, hindi ako masyadong hinalo. Okay? Kailangan lang, talaga even lang yung yung kung ano, yan o. Kailangan even lang yung... Okay, the next uh, thing that we need to do 
is to caramelize na yung sugar dito sa llanera, dito sa container natin. So guys, pagkasalin nyo nung uh, caramelized na sugar dito sa llanera, uh, make sure na i-spread nyo evenly. Yan, katulad nyan. Okay, and then let it cool para uh, pagsalin mo nung mixture na sinet aside natin kanina, hindi siya maghahalo. Diba? Hindi siya magsasama magkakombine. By the way, don't throw yung egg white. Siyempre, marami ka pang paggagamitan ng egg white. Pwede mong gamitin pa rin sa icing ng cake mo. O kaya, para sa mga nagda-diet na katulad ko, kahit di alata, yun yung healthier options ng mga breakfast mo o kaya sa lunch mo. Kasi mas healthy yung white kaysa sa egg yolk. So guys, habang uh, hinihintay natin lumamig yung kinaramelize natin yung sugar, I-strain na natin yung, ano, yung mixture natin para maging smooth yung texture. So guys, kapag malamig na yung caramelized sugar, pwede na natin uh, isalin to. Okay. Make sure lang na i-divide natin yung mixture sa dalawa. And then, kapag nasali na natin, you need to use the surround wrap. Okay. So, we have to make sure na we cover the whole container. Mula taas hanggang baba. Flatten. We have to flatten. Flatten the curve. There we go. Pull this around this. And then, kailangan natin kumuha ng tooth, toothpick. Tapos, butasan lang natin ng isa. Yun. Yun. Okay. And then, dito sa ating rice cooker. Sige natin ito. Ayan. So, Kasi, for the first uh, batch, 30 minutes lang yung ano, allowed, yung maximum niya. So, the cooking time is 30 minutes, ah, uh, 45 minutes. So, yan. The first batch, ng cook, ah, uh, hindi first batch. First time, 30 minutes, kasi maximum lang ng rice cooker is 30 minutes. Then, we will add 15 minutes for the total of 45 minutes, yung cooking time niya. Okay, so excited na ako uh, sa finished product. And I hope you are excited too. Sana maging successful. So guys, after 4,000 years... Look at that. Wow! Ooh! Hindi ba mainit? Dalawang kamay. Hindi mainit? Palalamigin muna natin siya sa mainit. Pero pwede na natin buksan yung plastic. Maya maya guys. Kapresent ko na sa inyo yung ginawa na. Ginawa ko. Ayan. So guys. Malamig na siya. It's time to reveal. Wow! Look at that! This is my first time. Ooh, it looks so good. It looks so delicious. That's the appearance. What is the leche plan? Yeah, looks like a leche plan. Okay, let's put it to the taste. Best. So, sa paghiwa mo, um, hindi naman siya yung matigas na matigas. Hindi rin naman siya yung malambot na malambot. Okay? And then, kumuha lang ko ng konti. So, I'll give you an honest opinion about the taste.
cannot believe it. Sarap. Talaga. Parang hindi siya first time na gumawa. Hindi siya yung... Uh, di ba, may, mayroon na yung kanya-kanyang preferences sa lecture plan natin. Gusto, mayroon iba gusto yung malambot. Um, in that case, kailangan dagdagan mo ng uh, evap. Gusto mo, yung, kung gusto mo yung malambot tapos yung it melts in your mouth na kapag yung tinikman mo, agad siya natutunaw. Meron din naman gusto yung firm, di ba? Pero ito, it's it's in the middle. Hindi siya masyadong firm, hindi rin siya masyadong soft. So, tamang-tama na. Okay, tapos, hindi siya masyadong matamis. Tapos, yung caramelize, ano, yung sugar, it gives, ano, a little bit of, you know, bitter taste para ma-counteract yung sobrang sweetness. Kasi condensed lang yung nilagay natin, right? So, So good. Honestly, hindi ako nagbibiro. Mm. I hate yung talagang sobrang sweet. Pero ito, hindi siya nakakilig. Grabe. I'm so proud. I'm so happy. Mama, nanay, kapag umuwi ako dyan sa Pinas, I will, I will do this. Bibili tayo ng rice cooker na may steamer para magawa natin ito. Sarap. So, Hope you like this video, guys. So please don't forget to uh, share, comment down below. Kung ano klase ng uh, lecture plan yung inyong gusto or ano yung masab masasabi niyo dun sa lecture plan na nagawa ko. And please subscribe and hit that notification bell para updated kayo sa mga susunod kong vlogs. So until then. So, please watch out for the next episode of Cooking Ninoy!